ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிம்பிளாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப இது வந்து ஹெவியான மாடல் இல்லை நம்ம வந்து நார்மலாக ஒரு கேன்வாஸில் வெட்டி அதை பேட்ச் பண்ணி அதுக்கு பைப்பிங் வைக்கிற டிசைன் தான் இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வேண்டாம் சிம்பிளாக நார்மலாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு சிலர் இருக்காங்க அவங்களுக்காக அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேக் வந்து நம்ம எப்போ ரெடி பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் நெக்குடைய ஷேப்பு அதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மாடல் புக்கோ அல்லது ஒரு மாடலோ நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க அதில் இருக்க இதை வந்து நீங்கள் அதில் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க உள்ளே வந்து ஒரு பாட் ஷேப் மாதிரி நெக் வரும் அவுட்ரு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸாக இந்த திக்னஸை வந்து நீங்கள் அதிகமாகவும் வச்சுக்கலாம் குறைவாகவும் வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இதில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வந்து நான் அகலம் வைக்கிறேன் அதே மாதிரி நெக்கும் வந்து ரொம்ப லோ இல்லை உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மி இறக்கம் குறைவான நெக்கு தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த நெக்கை வந்து ஒரு கேன்வாஸில் ட்ரா பண்ணுறோம் அதாவது நான் வந்து இப்போ லைனிங் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணது வந்து சும்மா ஒரு என்ன ஷேப் வேணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது தான் இப்போ வந்து நெக்கு நான் வந்து கேன்வாஸில் வரைகிறது தான் நம்ம அதில் கட் பண்ணி நம்ம நெக்கு வந்து பேட்ச் பண்ண போகிறோம் லைட்டாக சைடில் வந்து ஒரு கேர்வ் லைன் வந்து கீழே வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இது வந்து ஒரு பாட் நெக் மாதிரி உள்ளே வரும் அவுட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு திக்னஸ்க்கு நம்ம வந்து பார்டர் மாதிரி வைக்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு பக்கமும் அவுட்டர்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் வந்து நம்ம பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நெக்கோட வெட்டினதை வந்து நீங்கள் ஷோல்டர் வரைக்கும் வேணும்னாலும் நீங்கள் அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆனால் அதுக்காக அளவுக்கு நீங்கள் கேன்வாஸ் மட்டும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து நான் நெக்கை சுற்றி வைக்கிற அளவுக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மேல் மேல் பக்க அகலமாக வேணும் அப்படின்னா கேன்வாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அகலமாக எடுத்து அந்த பெண்டு வந்து நீங்கள் ஷோல்டர் வரைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து இப்படி வளைச்சி விட்டுக்கலாம் அப்போ பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீட்டாக இருக்கும் இப்போ என்ன கலர் கிளாத் நமக்கு வேணுமோ அதில் அயன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சைடும் நம்ம பைப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் அதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல் பேக் வந்து நீங்கள் நெக்கு கட் பண்ண தேவையில்லை மெயின் கிளாத் வச்சு நீங்கள் இது லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் வச்சு நீங்கள் அடித்து திருப்பிக்கலாம் சுற்றியும் தையல் போட்டுக்கலாம் அப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கேன்வாஸை இது பண்ணி அப்புறம் அயன் பண்ணி பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கேன்வாஸை ஒட்டி ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சு விட்டு நீங்கள் சிசர் கட் போட்டு அதை அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணினதுலேயே வந்து நீங்கள் லாங் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த தையலை வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் பிரித்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது ரொம்ப குயிக்காக சீக்கிரமாகவும் தைச்சிடலாம் அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ப்ளவுஸ் மாதிரியும் இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியான மாடல்ஸும் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளான மாடல்ஸும் லைக் பண்ணுவாங்க புதுசாக ஸ்டிச் பண்ணுறவங்க அப்படிங்கிறவங்க எல்லாமே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிம்பிளான பேட்ச் ஒர்க் எல்லாம் வச்சு வச்சு இப்போ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெவியான பேட்ச் ஒர்க் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இன்னர் சைடும் அவுட்ரு சைடும் எவ்வளோ லென்த் வேணும் அப்படிங்கிறத பைப்பிங் த்ரெட்டில் அளந்துட்டு அந்த அளவுக்கு தேவையான பைப்பிங் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வைக்கிற பைப்பிங்க்கு வந்து பிசுரோடையே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கழுத்து பக்க வைக்கிற பைப்பிங்க்கு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி நீங்கள் வைக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அந்த பைப்பிங்கை ஓட்டி நீங்கள் அதே மாதிரி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இதில் வைக்க போகிறது வந்து உள்பக்கம் வைக்கிற பைப்பிங் வந்து ஓரம் அடித்து அடித்து அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் வச்சுருக்கோம் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி வைக்கிற பைப்பிங் வந்து நம்ம பிசுரோட தான் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து பிசுரோட இருக்க பைப்பிங் தான் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் நெக்கு சுற்றியும் தையல் போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம பைப்பிங்கை அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம் பைப்பிங் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கார்னரில் அந்த நீடில் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே உள்ளே வந்து இதாகிறது நல்லா தெரியும் கிராஸ் பீஸ் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு அந்த ஷேப்பும் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக நல்லா வரும் கரெக்டாக நாச் போட்டுக்கோங்க அந்த நாச்சுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நெக்குடைய அகலத்தை மெஷர் பண்ணி ஏன்னா அயன் பண்ணும்போது சப்போஸ் கேன்வாஸ் உங்களுக்கு வந்து வைடாக போனாலும் நீங்கள் நாச் போட்டிருக்கிறனால
அதனால் நம்ம பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம சென்ற நாச்சு போட்டிருக்கிறதும் அதே இடத்துல ஃபோல்டு பண்ணி ஒரு க்ரீஸ் மாதிரி நேராக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா கேன்வாஸோட சென்டரும் அந்த பேக்கோட சென்டரும் வந்து நம்மளுக்கு ஈவனாக வரணும் அப்படி வந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக நெக்கு வந்து ஒரு ஒன் சைடாக இழுக்காமல் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப் வந்து நமக்கு வரும் கேன்வாஸ் வச்சு வைக்கிறனால ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் நெக்குடைய ரவுண்டை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக அந்த கேர்வ் லைன் எல்லாம் நீங்கள் இது பண்ணி கரெக்ட் திருப்பிக்கோங்க இப்போ நான் போ போடுற தையல் வந்து நல்லா கேன்வாஸை ஒட்டி கேன்வாஸ் மேலே போடல கேன்வாஸ் மேலே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மடிக்கும் போது கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது அதனால் கேன்வாஸை ஒட்டி நீங்கள் அப்படியே நீடில் அளவுக்கு தையல் போட்டுக்கலாம் மேலே போட்டிருக்க நாச்ச அளவுக்கு கொண்டு வந்துடுறதுனால உங்களுக்கு நெக்குடைய ஷேப் வந்து மாறாது கரெக்டாக அதே அளவுக்கு நமக்கு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நெக்கு வந்து ஒரு பாட் ஷேப்பில் நமக்கு இருக்குது இப்போ நம்ம வச்சு தைக்கிறது வந்து லைனிங் இருக்கிற சைடு தான் வந்து நம்ம ஃபேஸிங் பண்ணி தைச்சிருக்கோம் இதை திருப்பும் போது உங்களுக்கு மெயின் கிளாத் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு நெக்குடைய அந்த ப்ளூ கலர் வந்துடும் கரெக்டாக அந்த பிசர் எல்லாமே வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நல்ல நேரத்தில் அந்த கார்னரை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம மறுபடியும் அதில் பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் கீழே இருக்க கிளாத் வந்து மேல் பக்கம் நமக்கு தெரியக்கூடாது லைனிங் வந்து மேல் பக்கம் தெரியக்கூடாது அது தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு வந்துட்டு பைப்பிங் வைக்கும்போது அது மூணு கலர் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா நீட்டாக அயன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து அப்படியே திருப்பி வச்சு பேட்ச் பண்ணுற மாதிரி பைப்பிங் இருக்கிற பக்கம் தையல் போட்டுட்டு அந்த லாங் ஸ்டிச்சை நீங்கள் பிரித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நெக்கு ஒட்டி வந்து நம்ம நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பைப்பிங் இது வந்து பிசு இல்லாமல் நம்ம ரெடி பண்ணியிருப்போம் இதை வந்து நம்ம நெக்குடைய நெக் லைன் அதாவது நெக்குடைய ரவுண்டுக்கு அதே ஷேப்பு வர மாதிரி நம்ம அப்படியே வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே ஹெம் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் மல்டி ஸ்டிச் போடணுன்னாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் அதை அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னா டபுளாக இன்னொரு ஸ்டிச்சு வந்து ஈவனாக கரெக்டாக டபுளாக ஸ்டிச்சு இன்னொன்று போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக இன்ச் பை இன்ச்சாக நகர்த்திகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரவுண்டு ஷேப் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அது கரெக்டாக அந்த இதுக்கு வந்து வராது அதனால் இன்ச் பை இன்ச்சாக நீங்கள் வந்து அந்த ஷேப்பை கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் உள்ளே வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து பெண்டாகி இருக்கும் அந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகாது எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிற மாதிரி தான் கிராஸில் இருந்தால் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு பைப்பிங் வைக்கிறதுல ப்ராப்ளம் இல்லை எப்போவுமே நீங்கள் பைப்பிங் வந்து நல்லா கிராஸ் போட்டு கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிளான பேட்ச் ஒர்க் தான் ரொம்ப ஈஸியாகவும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு ஸ்டோன் ஒர்க் வேணுனாலும் நீங்கள் ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இடையில இடையில பேச்சஸ் வேணுனாலும் கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் உள்ள நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் இது வந்து லாங் ஸ்லீவு த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ் அப்படிங்கிறனால கீழே வந்து கைக்கு ஒரு ஒன் இன்ச்சில் வந்து ஒன் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம ஒரு பார்டர் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து அதே மாதிரி பார்டர் வச்சுருக்கலாம் இந்த ப்ளூ கலர் ஏன் அப்படின்னா சாரியோட கலர் வந்து சேம் ப்ளூ இப்போ ப்ளவுஸில் ப்ளூ இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு அது நார்மலாக இருக்கும் அதில் பேட்ச் ஒர்க் வேணும் அப்படிங்கிறனால சாரியோட கலர் வச்சு அந்த கோல்டு கலர் வச்சு நம்ம இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த சேனலில் பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போடுங்க தே